Una pregunta que siempre me hacen es, ¿no te aburres nunca de la playa? Y la respuesta siempre es la misma, no, porque nací y me crié en la costa. Siempre he estado muy cerquita de la playa y ella forma parte de mí. Lo que más amo es regresar a las playas de mi ciudad, Puerto Cabello, porque son hermosas, cada una tiene su encanto, pero lo mejor es todo lo que te ofrecen para disfrutar de un fin de semana de playa. Mi nombre es Michelle Tielen, bienvenidos sean todos a un nuevo video de mi canal, donde me acompañarán a pasar un fin de semana de mucha playa, sol y arena en el lugar donde nací. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, bellezas, y llegamos por fin a Patanemo, a la bahía de Patanemo. Esta es una playa de Puerto Cabello que es, es bien famosa, la verdad. Mucha gente se viene para acá desde otros estados o desde otras ciudades porque les gusta mucho y aunque es una playa que está retirada, en serio, se llena bastante los fines de semana. Ustedes saben que yo grabo día de semana porque son los días que tengo para grabar para que les salgan los videos los domingos y por lo general los lugares están solos. Sin embargo, hoy hay un poquito más de gente. Se los voy a mostrar así como para que ustedes lo vean. Ahí hay una familia, ahí hay otra, por allá hay otras y bueno, así está la situación en este momento. Si me preguntan a mí, a mí me gustan más las playas así. Así solita, sin mucha gente, sin mucha bulla, sin mucha música <ríe> Y me lo disfruto de verdad bastante Pero sí les aviso que los fines de semana esto está lleno de gente Sobre todo gente de otras ciudades que se vienen para acá a disfrutar de la Bahía de Patanemo Yo les voy a mostrar lo que ustedes pueden hacer aquí Voy a mostrarles la playa, el agua, les voy a dar todos los tips para venirse hasta este lugar van a ver que va a ser un día bastante divertido aquí en Patanel. Bueno, antes de yo meterme al agua, antes de ponerme un bikini antes de todo esto yo quiero hablarles un poquito de esta playa como tal darle algunos tips decirle algunas cosas para el momento de llegar antes que nada les tengo que decir que Patanemo es una bahía que está entre montañas entonces pueden verla por allá y por allá tienes que atravesar un camino montañoso tiene una carretera bien asfaltada pero es con bastantes curvas entonces yo les recomiendo venirse poco a poco y venirse temprano para que puedan disfrutar de todo el día y regresarse temprano por la carretera. Apenas llegas de esa carretera te vas a encontrar como dos entradas, una hacia el pueblo de Patanemo como tal y luego otra hacia la playa y vas a atravesar como un camino de humedales donde vas a ver unos flamingos preciosos, yo les voy a hacer unas tomas de dron para que ustedes puedan verlos de verdad y paisaje es muy bonito. Y llegas por fin a la Bahía de Patanemo, que es este lugar tan especial. Ustedes se van a dar cuenta porque van a ver las palmeras. Van a ver las palmeras, van a escuchar el ruido del mar. Y van a ver cómo la arena empieza a ponerse un poquito más suelta porque ya están llegando a la playa. Al momento de llegar van a tener que cancelar dos dólares de estacionamiento. Van a tener allí una casita de vigilancia y ellos les van a dar el precio. Y después ustedes pueden entrar y pueden escoger el lugar donde pararse si hay lugar donde pararse si vienen el fin de semana porque de verdad les digo que se pone bastante full si quieren pararse más cerca tienen que venirse bastante temprano para agarrar un buen puesto si no les va a tocar irse lejos por allá a pararse entonces les recomiendo que de verdad vengan temprano para que tengan un buen puesto Hablemos de los precios aquí, todavía no me he puesto como a preguntar mucho porque literalmente acabo de llegar Pero ya por lo menos les dije cuánto cuesta el estacionamiento y cuánto cuestan los toldos aquí 
que es algo bastante importante. Ellos tienen toldos y tienen unas chocitas como estas, que están súper lindas. Pero también tienen algunos toldos a la orilla de la playa que se ponen muchísimo más mientras van llegando más personas. Esto, los fines de semana se ponen full de toldos. Entonces yo les recomiendo que si quieren estar cerquita del agua, pidan un toldo. Tiene un costo de 15 dólares, pero si quieren estar como un poquito más cómodos, eh, sentados con una mesa, pedir algo de comer, pidan una chocita de estas que les viene con una mesa y cuatro sillas. De las dos maneras van a estar cómodos. Los toldos cuestan 15, las chozas cuestan 20, los toldos vienen con dos sillas y las chozas vienen con cuatro sillas. Según el lugar donde ustedes se pongan van a tener como varias casitas de, que se ven como de pescadores y allí son los lugares donde cocinan, donde te ofrecen las comidas. Si pasan por una por aquí se las voy a enseñar. Y allí van a ofrecerles diferentes platos, pargo, tostones, pescado frito, lo que ustedes necesiten comer. Así que bueno, esas son algunas de las cosas que, que se ven aquí de primera mano en Bahía de Patanemo. Algo que también les quiero comentar, que no les voy a adelantar mucho, pero sí hay que decirlo de una vez, es que el agua aquí es un poquito movida y tiene esa fama. Esta playa tiene la fama de que tiene algunos movimientos, quizás en algún momento puede agarrar una resaca, entonces hay que bañarse con muchísima precaución. Incluso, miren cómo viene el agua, tiene bastantes olas y hacia allá, hacia el final, siempre están personas practicando surf. Entonces, eso les dice algo del de movimiento del agua aquí. Es algo importante que hay que tomar en cuenta, sin embargo, cuando yo me meta al agua, les voy a mostrar cómo es realmente. Ya yo me cambié, mírenme, estoy en bikini, no podía ya estar más vestida porque ya esto es un lugar para estar en traje de baño y ya llegó el momento de entrar al agua. Ustedes me ven así que estoy caminando de espalda porque el sol lo tengo justo enfrente y aquí se ve una toma demasiado bonita y el agua también se ve preciosa. Algo que yo les comentaba respecto al agua es que aquí es bastante movido, o sea, ¡Uy! ¡Está fría! <ríe> ¡Ya me llegó! <ríe> no, mentira, está súper rica. No está tan fría, está rica. Pero bueno, lo que les decía es que aquí el agua es bastante movida. Si pueden ver las olas aquí atrás de mí, son bastantes y son un poquito fuertes. Entonces hay personas que vienen para acá a practicar surf, sobre todo los fines de semana. Y yo les recomiendo que si van a venir a esta playa y se van a meter, no se confíen en que, ay no, aquí yo llego, no, yo llego aquí un poquito más adentro porque esta playa tiene la particularidad que tú caminas y caminas y sientes que todavía el agua te llega al muslo y eso es un poco riesgoso porque llega un punto en el que caes y ya tienes el agua más arriba del cuello entonces mejor quedarse tranquilito en la orilla disfrutando de las olitas que aquí revientan y vas a estar bastante tranquilo si les da un poco de nervios el agua movida, algo que tienen que saber es que aquí hay muchos salvavidas. Por el mismo hecho de que el agua es así, de que hay muchos cuentos que contar en Patanemo, hay bastantes salvavidas que están siempre caminando por toda la orilla pendiente de las personas que están bañándose. Entonces en eso van a sentir bastante seguridad. Uh. Pero bueno, de verdad el agua está bastante rica. Si te quedas como por aquí, vas a estar entretenido recibiendo las olas o si quieres un poquito más adentro, ¡ah! <ríe> si quieres un poquito más adentro, te metes por debajo de las olas. O sea, uno cuando está en la playa siempre busca qué hacer, siempre busca que sea, ay, vamos a nadar, vamos a meternos debajo de la ola o vamos a surfear con la ola, así no tengas tabla, tú te le vas junto con la ola. Entonces es bastante divertido. A mí me gustan las playas que sean un poquito movidas por eso, porque estando dentro del agua no es como que te quedas flotando así de que y ya, sino de que tienes movimiento, tienes adrenalina.
Pero yo ya me voy a ir saliendo para poder hablarles mejor porque las olas hacen bastante bulla. Y algo que les quería contar es que esta playa es pet friendly. Ustedes pueden traer a sus mascotas para acá. Si a sus mascotas les gusta la playa, es un lugar perfecto para que las traigan. Yo he traído varias veces a mi perrita aquí y la ha pasado súper bien. Incluso hay varios perritos playeros que se van a encontrar por ahí, que se les va a acercar a la choza o al toldito a pedirles comida o a pedirles agua. Si se les acerca algún perrito, por favor, denle agua, que estando en un lugar tan seco y con poca agua dulce, a ellos les cuesta bastante. Por otro lado, el clima hoy de verdad está súper bonito. Miren para allá cómo se ve de azulito. Hay algunas nubecitas allí, pero forman parte del paisaje súper linda. Pero hacia el otro lado se ve un poco gris. Se ve como con las palmeras y se ven más nubes, se ve un poco grisáceo, pero es porque las montañas están muy cerca, entonces por lo general esto se ve así. No quiere decir que vaya a llover, pero van a ver que de este lado van a tener un paisaje demasiado, demasiado bonito. derecho de la bahía de Patanemo. Si ustedes ven la playa de frente, se van caminando hacia el lado derecho y van a conseguirse un lugar que es muy conocido aquí y se trata de el río de Patanemo o la desembocadura del río, porque justo aquí se une el río de Patanemo con la playa. Están de verdad pegaditos, incluso desde allá el agua cuando viene con una ola muy grande llega y se mete aquí en el río. Se los voy a mostrar. Mírenlo. Es literalmente ya un río, cambia demasiado el, el panorama, la perspectiva. Ya hay aquí unas lanchas de pescadores estacionadas y la temperatura del agua cambia drásticamente. Es bastante fría, es agua de río. Lo que sí estoy viendo es que, estoy entrando en este momento, es que sigue siendo arena. Normalmente los ríos son con piedras, pero este sigue siendo arena y el agua está mucho más fría. Si son de de estar en un agua mucho más tranquila, porque claro, esto es un río y acá no se mueve, pueden venirse para acá, también tienen el carro mucho más cerca porque se estacionan literalmente al lado del río y tienen la opción de estar aquí en el río o salirse y a unos 15 pasos están en la orilla de la playa. Entonces aquí está como lo mejor de dos mundos y esta parte siempre se pone bastante full, porque como les digo, está lo mejor de parte en parte el agua está bastante rica porque miren el sol que está pegando y yo caminé como 10 minutos desde donde estaba hasta aquí y sudé bastante entonces cuando llegué y me metí en el río fue como ay qué rico pero bueno ya vine fue a mostrárselos y ya voy a regresar a mi chocita algo que les quiero comentar se los voy a mostrar y se los voy a comentar al mismo tiempo de camino para acá vi bastantes cosas como esta, bolsa, basura, vasos, entonces por favor hay que tener un poco de conciencia al momento de, de venir a la playa, de disfrutar, de ir a cualquier lugar turístico que sea natural y si traen cosas que generen basura, por favor bótenlas en su lugar porque aquí hay varios lugares con basureros para que ustedes puedan dejar allí su basura y que no quede aquí en la arena, que quede flotando en el mar, porque de verdad es un daño al medio ambiente. Pueden venir cualquier tipo de animales y comerse eso y eso les va a caer muy mal a ellos. Entonces, por favor, hay que venir a la playa a disfrutar del lugar tan bonito, pero siempre hay que hacer turismo responsable, llevarnos con nosotros la basura que traemos o colocarlos en los puntos que están destinados para eso. Acabo de entrar al lado de la playa. Y nada, no, ¿para qué diferencia? La temperatura del agua está súper calientica y allá está bastante fría.
yo me metí un ratico al agua, por eso me ven con mi moñito amarrado, que no me sirvió de mucho, porque igual las olas venían y me pasaban por encima. Entonces, básicamente igual me mojé el cabello. Y me salí ahorita porque pedí una comida para comer aquí a orillas de la playa, en la bahía de Patanemo, y yo les voy a mostrar lo que pedí y cuánto cuesta. Por aquí tengo pescadito frito, esto es pargo con tostones. Aquí tienen precios desde 15 hasta 20 dólares los platos así. A mí la verdad me parece un buen precio y es una muy buena opción para comer aquí en la playa, que uno estando en la playa le provoca es comer pescado realmente, a ti no te provoca que sí, un pollo, una carne, te provoca comer pescado. Lo voy a probar para ver qué tal. Mm. La verdad el pescado frito nunca decepciona, me encanta. Y ya yo voy a comer. Miren, ya llegó el momento de despedirme de Bahía de Patanemo, pero esta aventura no va a terminar aquí, este video no termina aquí porque yo les quiero mostrar toda la experiencia viniendo a Puerto Cabello a la playa a esta playa de Patanemo y después quedarse en Puerto Cabello en otra playa así que les voy a ir a mostrar el lugar donde me voy a quedar hoy para despertarme a la orilla del mar escuchando estas olas así que acompáñenme a la segunda parada de este paseo a la playa en Puerto Cabello Bueno, bellezas, ya llegamos a la segunda parada. Estoy en la playa La Rosa. Aquí hay una posada que se llama Las Rosas Inn. Es un lugar demasiado lindo. Es nuevo acá en Puerto Cabello y aquí en Playa La Rosa. No sé si ustedes recuerdan una vez que yo vine hace aproximadamente un año para grabar aquí y yo les grabé como el área del restaurante. En ese momento la posada no estaba terminada y hoy volví para enseñarles esta opción de hospedaje aquí en Puerto Cabello para que ustedes puedan venir y disfrutar su fin de semana de playa completo ustedes pueden hacer este plan que estoy haciendo yo venirse a Patanemo en la mañanita pasar todo el día en Patanemo y después llegar aquí a Playa La Rosa que está a unos 10 minutos de Patanemo de verdad no, no es más de eso y quedarse aquí en la posada Las Rosas Inn. Tiene un estilo mediterráneo demasiado bonito. Yo les voy a mostrar aquí algunas. Algunas de las, de las habitaciones que tengo enfrente. Miren qué bellas estas cabañas justo frente a la playa. También tienen un club de playa súper bonito que se los voy a enseñar mucho más a fondo. Tienen unas camas balinesas. Tienen unos toldos súper bonitos a la orilla de la playa. De verdad que la decoración aquí está espectacular. Y también les voy a mostrar la habitación que está bellísima la que yo tengo tiene jacuzzi jacuzzi justo frente al mar imagínense lo lindo que es este lugar entonces bueno yo decidí hospedarme aquí porque es un lugar nuevo está súper cerca de Patanemo y quiero que ustedes lo vean para que armen así su plan de venir el fin de semana de playa a Puerto Cabello Yo voy aquí caminando por toda la playa y regresándome hacia el área de la posada porque tenía que ir hasta allá y mojarme los pies en la playita y la playa de verdad está demasiado rica. Aquí todo es precioso. Yo me voy a cambiar porque como ven me puse otra vez ropa para el regreso. <ríe> me voy a cambiar para relajarme, para meterme un ratito en el jacuzzi y pasar el resto de la tarde aquí en Playa La Rosa. Baby, 
Bueno, pero antes de cambiarme, yo les tengo que mostrar mi habitación, que se van a quedar enamorados. Así que vamos a mostrárselas. Entramos por aquí. Y miren esta belleza. <ríe> tenemos una cama matrimonial, tenemos una vista hermosa hacia el jacuzzi y hacia la playa. Tenemos también una litera, esta es una habitación para cuatro personas, está de verdad súper cool. Hacia acá tenemos televisor, tenemos la neverita con las chucherías, hacia acá un espejito <ríe> y el baño está por aquí. Algo que a mí me gusta mucho de esta posada es que todo está como súper nuevo, súper moderno. Miren qué bello este baño, el diseño y los materiales están preciosos. Igualmente aquí en la habitación, todo se ve demasiado lindo, es como muy mediterráneo el uso de los materiales y la decoración está espectacular. El techo está bellísimo y además se siente aquí un frío sabroso porque afuera les digo que hace un calor, un calor característico de una costa de Puerto Cabello, pero de verdad está, está demasiado rico, está demasiado cómoda esta habitación, me encantó, pero ahora sí, ahora sí me voy a cambiar para enseñarles la mejor parte, que es esta, el jacuzzi. Miren, llegó el momento de meterme en este jacuzzi que se ve delicioso, la verdad. Así que van a probarlo conmigo. Mm, está rico, está rico. Saben que algo que, que yo no sabía de esto es que no tiene calentador, o sea, no tiene como calefacción, sino que se calienta con el sol. O sea, imagínense la cantidad de sol que tiene que haber aquí para calentar estos jacuzzi, incluso los de allá atrás. Y de verdad está calientico, súper rico. A ver, uff. Ay, qué rico. Me encanta esto. Y esto está de verdad demasiado así como aspiracional. Aquí te puedes relajar, <ríe> demasiado rico y está muy bonita la vista, miren hacia allá. Ahí hay un perrito y miren qué linda toda la vista. Además, ahorita va a empezar a ponerse el sol del otro lado porque por aquí amanece. Y, y se ve demasiado bello todo. Hacia atrás también la vista es muy linda con todas las cabañitas en la parte de atrás. Y te puedes recostar de aquí y ver el mar y escuchar el mar. De verdad, demasiado bello, miren. Este, este lugar está, está muy bonito, me gusta mucho. Creo que es el único lugar en Puerto Cabello que tiene como este estilo, que es como una playa con camas linesas, con sillitas, como todo bien decorado. Creo que es la única playa en Puerto Cabello. Y que además tenga este plus de tener la posada justo frente a la playa, está increíble, está súper bien. Si quieres venir solamente a la playa, también te dan la opción de que alquiles unos toldos justo en la orilla. Tienen restaurante aquí también, entonces está como bastante completo. Para un día de playa solamente está genial, para venir a quedarte y solamente quedarte aquí. Solamente venir a, a la posada y disfrutar de esta playa está genial. Si quieres ir a Patanemo y después bajar y quedarte aquí, también está genial. O sea, de verdad me encanta, me encanta esto. Voy a seguir relajándome en el jacuzzi con el sonido de las olas de Belleza, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy amaneciendo aquí nuevamente en Las Rosas Inn, en la playa La Rosa en Puerto Cabello. Y la verdad, dormí espectacular. 
en serio. Tanto que me paré tardísimo, son las 9 de la mañana y me levanté arreglándome súper rápido porque el desayuno aquí está incluido y es hasta las 9 y media. Así que me arreglé súper rápido para grabarles este video y irme a desayunar al restaurante que está aquí atrás, se llama Maco. Incluso ese restaurante fue como lo primero que abrieron aquí en la playa La Rosa. Fue como escalando. Primero abrieron el restaurante y fue buenísimo. La, la playa cambió mucho. Luego le colocaron estas sillas y chocitas justo aquí para que la gente pudiera venir a alquilarlas y pasar su día de playa súper cómodos. Y luego hicieron la posada. Entonces ahora tú puedes quedarte y despertar con la vista al mar. Además, si te quedas en la posada, tienes acceso a todos los tolitos, las sillas, las tumbonas, las camas balinesas. O sea, vas a estar de verdad súper cómodo, te puedes poner donde tú quieras. A mí me está gustando demasiado este plan. Yo ya me voy a ir a desayunar porque tengo bastante hambre y todavía tengo varias cosas que grabarles aquí durante el día. justo a la orilla de la playa, literal estoy a 10 pasos por lo mucho y acá el desayuno está incluido y tienes dos opciones, puedes pedir desayuno criollo que te viene con pescado, caraotas, huevito y arepas o empanadas y yo pedí empanadas porque era lo que más me provocaba, yo las pedí de pescado y carne mechada Así que nada, voy a, voy a comer ya. Y pedí un juguito de naranja. Iba a pedir café porque me provocó café, pero siento que no combina con la playa. Entonces mejor juguito de naranja para refrescarse. A probar esta. No sé cuál es cuál, así que vamos a ver cuál me sale primero. Miren, el tamaño de las empanadas es bastante grande. Esto miren mi mano, como el tamaño de mi mano. Cuando me dijeron que traía dos empanadas del desayuno, dije como, puede ser poquito, pero no, es bastante. Esta es mi mano y esta es la empanada, es bastante grande. Y de relleno me parece que está bastante bien, de pescado, y está, está rico. No he probado la de carne mechada, la de carne mechada es mi favorita, pero me parece que están bien, se ven gorditas. Y además viene con una salsita de ajo, que es indispensable para uno comer empanadas. Creo que aquí en Venezuela literal es... Mordisco, salsa, mordisco. Mm. Está bueno. caminar por aquí, por las caminerías de los tolditos y las camas balinesas de aquí de Maco, bueno, del, de la posada Las Rosas Inn. Y ahora está demasiado bonito, quiero mostrarles este. Miren que está como todo tapadito, tiene una tumbona, dos sillas, una mesita, hacia acá, hay muchas más de estas y allá tienen la playa, súper cerquita, creo que esta es la que está en una posición más privilegiada porque tienes la vista al mar directo y está demasiado bonito, me gusta porque esto te va a cubrir del sol y entonces no vas a pasar tanto calor, no vas a tener esa, esa incomodidad de cuando tienes solamente un toldito y el sol se va moviendo, entonces tienes la sombra allá, allá, allá y tienes que irte moviendo con la silla. Aquí no, aquí de verdad que está diferente, está muy lindo. También tienes la opción de quedarte en estos tolditos que están aquí. Están ahorita cerrados porque no ha llegado gente, pero cuando se abren están de verdad demasiado lindos. Me gusta la decoración y el contraste que hace con la playa porque se ve muy bonito. Ven que por aquí también tienen como unas camas balinesas con unas sillas, un toldito. Ah, bueno, así se vería <ríe> y se ve precioso. Esto aquí a la orilla del mar, ahora increíble. 
aparte, las fotos deben salir preciosas. Yo creo que me voy a hacer unas cuantas fotos porque los spots están, están magníficos. Se ven así como unas fotos bien aspiracionales. Yo me voy a hacer unas cuantas. Me voy a poner mi bikini para hacer unas fotos, para meterme al agua y para contarles un poquito más de esta playa. Mírenme cómo estoy, me puse mi bikini porque me estoy acercando a la playa. Quiero tocar esta agua a ver qué tal. ¿Saben que Algo... Voy a quitar los sandales. Algo que caracterizaba mucho esta playa hace unos años es que era una playa que era fuerte, de oleaje muy fuerte. Y ya ahorita yo he venido este año como unas tres o cuatro veces. Y la verdad el agua no es lo mismo que hace unos años. Sigue teniendo olas, como pueden escuchar, pero no son nada fuertes, son unas olas súper suaves. No es nada que te vaya a revolcar. Uy, el agua está súper rica. No son olas que te vayan a revolcar o que te vayan a impedir caminar. ¿Sabes? Ese tipo de olas que tú dices que son fastidiosas, para nada. O sea, es bastante, bastante tranquilo. Aquí viene una que es como la más altita. Y ya, uy, y ya, es como todo lo que puedes sentir aquí realmente, porque el agua, ay Dios, voy a, ir un poquito más atrás. Es como lo máximo que ustedes pueden sentir aquí porque ya el agua es bastante tranquila. Tengo ya la... Estoy como con el agua bastante alta. Uy, y tengo la cámara subiéndose. Este, pero bueno, es como... Ya no es lo mismo de antes. Antes eran unas olas inmensas que de verdad te revolcaban hasta la orilla. Y ya ahorita no. No sé si es por el hecho de que hicieron todo este club de playa, la verdad. No creo que tenga que ver, pero ha cambiado bastante la marea aquí. Y puedes estar bien tranquilo, ya disfrutando del agua que está súper rica. Está bien calientica. Creo que es porque el sol está bastante alto. Y está sabroso, me gusta. Y además, si te sientas de aquel lado, vas a tener una vista espectacular. Miren qué lindo se ve desde allá. Yo digo que si ustedes quieren venir en fin de semana, tienen que venirse... ¡Ah, una ola! <risa> tienen que venirse bien temprano porque eh, aquí se llena bastante. Entonces, si quieren agarrar como los primeros puestos de la vista del mar, vengas en temprano o si se quieren quedar aquí, Vengan un día antes, se quedan y disfrutan del resto del día de la playa aquí en La Rosa, sentados justo aquí, a la orilla de la playa. Miren, yo me vine caminando hacia el lado derecho de la playa, porque yo vi este muelle que ustedes ven aquí. Y este muelle me llamó demasiado la atención porque, bueno, además de que es bastante largo, eh, veo que no está activo todavía, pero que va a estar listo muy pronto porque le faltan muy pocas cosas. Incluso aquí frente de mí todavía hay personas trabajando en una churuata. Y algo que me emociona mucho de esto es que desde aquí se va a poder salir a Isla Larga. Isla Larga es una isla que queda aquí, miren, súper cerquita, la que ven por allá atrás. Esa es Isla Larga. He tenido dos videos ahí, he grabado dos ahí y para mí es la mejor playa que tiene Puerto Cabello. Es una isla preciosa, tiene un agua súper clarita, una arena blanquita espectacular y es también una de las favoritas de muchos porteños y de muchos turistas que vienen para acá. Y que se pueda salir desde aquí hasta Isla Larga es un beneficio demasiado grande porque vas a tener aquí seguridad en el carro, vas a poder salir directo, o sea, de aquí a allá van a ser como unos, no sé, 10 minutos más o menos, 
y vas a estar en un ambiente súper cómodo con este muelle. Además veo que por allá van a tener unas duchas, como unos baños, porque tienen una churbata que están armando y se ve que va a estar bastante cómodo. Esto de verdad me, me emociona mucho, espero que lo tengan listo bastante rápido para después regresar aquí y salir a Isla Larga. Pero ahora imagínense que ustedes se están quedando aquí en Playa La Rosa, en Las Rosas Inn, y que puedan salir desde aquí directo a, Pla a Isla Larga y puedan pasar allí su día de playa, después regresar y vas a poder ducharte, acostarte, comer. O sea, va a ser una experiencia totalmente diferente y demasiado cómoda en todos los sentidos. mostrar y que les quiero contar es que Puerto Cabello tiene varias islas, no solamente Isla Larga, que si no has visto mis videos allá, te los voy a dejar aquí arriba para que vayas a verlos, un lugar precioso. Y tiene cuatro islas más, miren, se las voy a mostrar desde aquí. Aquella es Isla Larga, acá hay otra que está bien cerquita, tiene otra allá y otra allá que es como la más cerca de todas. Lo triste o... Oh, bueno, no es triste, o lo, lo que es un poco chimbo es que estas playas, estas islas, están cerradas, no están abiertas al público. Sería increíble que se abran al turismo y que uno pueda ir a visitarlas porque si uno busca en internet como imágenes de dron de esas islas, se ven espectaculares. Entonces, me parece que sería una genial idea poder ir a visitarlas. Y si se sale desde aquí, desde este muelle, no, ahora sería increíble porque está demasiado cerca, miren, Isla Larga debe estar como a unos 10 minutos máximo. Si se pudiera salir hacia cada una de esas islas desde este muelle sería genial porque están demasiado cerca y además también vamos a poder conocer otros lugares hermosos de Puerto Cabello, quedándote aquí en Playa La Rosa, dejando tu carro súper seguro, después regresando con todas las comodidades, si te quieres quedar te puedes quedar, si quieres comer puedes comer aquí, o si quieres solamente ducharte e irte, también lo podrías hacer. Entonces, me parece que este lugar tiene demasiado potencial para hacer. Y veo que están, están en esto, están trabajando en, en explotarlo. Sería ideal si pudiéramos ir también a Santo Domingo y a Isla del Rey en lancha. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Yo me quedé un ratico aquí sentada para disfrutar del ambiente, de las olas, del sol y me pedí un cóctel, esto es un fruit punch, sí, está de verdad bastante rico y es refrescante, aquí hay que tomar cosas refrescantes porque el sol no está nada fácil y hay brisa, de verdad que te vas a sentir fresco, pero igual yo sentía que necesitaba algo para tomar y para refrescarme. Algo que les, que les quería comentar, que no les había contado en este video, es acerca de los precios aquí en la posada, en las Rosas Inn, para que ustedes tengan toda la información y cuando vengan para acá ya sepan cuánto es, cómo planificar su viaje y absolutamente todo. Los precios van dependiendo de la cantidad de personas y dependiendo de las habitaciones. Las habitaciones hay algunas que tienen jacuzzi y otras que no tienen jacuzzi. Para dos personas las habitaciones sin jacuzzi van desde 110 dólares y con jacuzzi 140 dólares. Para cuatro personas, que es la cantidad máxima que pueden entrar en estas habitaciones, sin jacuzzi tiene un costo de 170 dólares y con jacuzzi de 200 dólares. Esto te trae incluido el desayuno y el estar aquí en todas estas tumbonas, en los tolitos. Es como una zona VIP 
aparte de las otras áreas de la playa. Si ustedes quieren venir y colocarse en la orilla, van a tener esa posibilidad de disfrutar del mar aquí, que de verdad está bastante rico el agua. Está, hoy está bastante calientita. Sin embargo, recuerden que también tienen la posibilidad de venir por full day a pasar el día y alquilar sus tumbonas, sus toldos, incluso tienen algunas churbatas que son más grandes para grupos familiares y bueno, tienen esa opción también de solamente venir aquí, pasar el día y luego irse. De verdad aquí la he estado pasando bastante rico y me gusta mucho como esta tranquilidad, esta comodidad de que allí atrás está la posada, caminas un poquito y ya estás aquí en la orilla del mar disfrutando del ambiente, tomándote algo rico y tomando sol. A mí no me gusta tanto tomar sol porque ya, ya es demasiado, <risa> pero a quienes les gusta tomar sol, de verdad aquí está, está perfecto. Y sobre todo en esta tumor en la que yo estoy, que está demasiado cómoda. Definitivamente para mí no hay mejor plan de fin de semana que este. Pero bueno, ya llegó el momento de despedirnos de este video. Yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo para ustedes. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartirlo con muchas más personas para que crezcamos y seamos una comunidad cada vez más grande y más linda por acá. Yo les mando un super beso y nos vemos en el siguiente video.